各位朋友，大家好！非常感谢天恩师的，让我能有这个机会，借由介绍《百孝经》第七篇“自古忠诚多孝子，训忠训”的缘分，来跟各位朋友共结善缘，心中无限的感恩。套一句陈之凡所说：“因为。”要感谢的人事物太多，那就谢天吧。我们也都了解到，孝，它是人类与生俱来的天性。孝，是子女对父母应该有的行为。孝，也是待人处事的一个根本。孝。更是立身行道的基石。所以，《百孝经》八十四篇圣训当中，偏偏都是真情的流露，句句鞭辟入里。圣贤先佛的用心，无非是期盼能够让世人更加深入的体会孝道的真谛，期望能够达到。化人心为良善的大同世界理想。首先，容我将第七篇“自古忠诚多孝子，训忠训”的内文先念一遍，也让各位朋友能够对今天所要谈论的内容有个初步的认识。自古忠诚多孝子。训中训，众善之首，乃孝为先。孝者，得之本于，教之所由生也。是以为人子，当事亲无为，视之以礼。于居、养、病、伤、祭，必敬、乐、忧、哀。言，时时持孝之时，切切体孝之中，尽心竭力，饶而无怨矣。既能以广此心，推至社稷，亲亲人民，孝事于君，立身行道，以忠孝节义，自身谨度，察古今圣贤辈。皆为忠孝士，能持忠孝大义者，方为孝子乎？这就是《百孝经》第七篇“自古忠诚多孝子，训忠训”的全文。接下来就分段来跟各位介绍。首先谈到“众善之首，乃孝为先”。释迦牟尼佛曾经说：“孝顺父母，乃世间第一福田。”一个人如果能够孝顺父母，则可以得到四种福报：一者，颜色端正，面容姣好；二者，气力丰强，身强体健。三者安稳无病，四者健康长寿，不逢灾难。各位朋友，看看自己，看看周遭的亲朋好友，我们每一位都是颜色端正、气力丰强、安稳无病、健康长寿。可见在座的各位朋友。前世而累世，都是孝顺父母之事。由此可见，孝顺父母乃是人世间最大的功德，更是众善之首。俗话说：“百善孝为先。”《百孝篇》第七十三篇也有提到：“百姓万善，孝为首。”当知孝字是根源。
可见孝治一切德性的根源。我们也说，求忠诚，当出自孝子之门。大学在第十篇里面也有提到，孝者，所以事君也；悌者，所以事长也；慈者，所以使众也。我们都了解，孝，它是人人本质具足的良善本性，不需外求，因为这是我们的良心本性。当我们一个人在家里面对父母亲能够孝顺，如果让他有机会到社会上、到国家担任一个职务来为百姓服务的时候，自然而然能够发扬他孝顺父母亲的这份心念，来侍奉君主。那么，他对于国家，对于他的职位，就能尽忠负责。在家里面，如果对于兄弟能够施行悌道，兄有弟恭，将这份悌道之心推而广之，在社会上。对于掌上，就能一份恭恭敬敬的心，敬其如兄，敬其如长。如果我们能够将呵护子女的这份心，推而慈爱百姓，那么在地方上，您就会是一位受人称赞的好官，自然也就能够名传于后世。这就如同《孝经》第十四章《广阳明章》里面所提到的：“子曰，君子之事亲孝，故忠可依于君；事兄弟，故顺可依于长；居家里，故治可依于官。”这里面最重要的就在于一个“一”字，推字。如果我们能够将“孝”推而广之，将悌推而广之，将居家里推而广之，自然就能够忠于君，顺于长，治于官。是以行成于内，而民立于后世也，当受万世之称赞。在南宋，一代忠臣岳飞，一生当中。都是与中国北方女真族所建立的金国在作战，为了宋王朝抵御异族的侵略。岳飞的母亲为了要让他记得国仇家恨，所以在他的背上刺上了四个字“精忠报国”。所以岳武穆曾经说：“家贫见孝子。”国难出忠臣，尽孝自能尽忠，忠臣皆出自孝子之门。岳飞也自述谈到，他生于大宋，长于河南的汤阴县，一生为匡扶社稷，为打倒金国而努力，视死如归。母亲刺在他背上的“精忠报国”，无非是要提醒他自己发扬忠孝民主的精神。很可惜的是，在绍兴十一年农历十二月二十九号，除夕之夜，岳飞的父子都被丞相秦桧在杭州大理寺封坡亭，以莫须有的罪名赐死。一代忠臣自此陨落，可是他的精神却长。